ಎನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿಇಟಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಒಂದನೆಯದು ಹೊರಗಿನ ಗುರುತ್ವ ಬಲದ ಕ್ರಿಯೆ ದ್ರವ್ಯದ ಪರಸ್ಪರ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರದೆ ಇರುವಂತಹ ಭೌತ ದ್ರವ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ದ್ರವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಭೌತ ಆ ದ್ರವ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಭಾರ ರಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಭಾರ ರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ವಸ್ತುವಿನ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೊದಲಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ಅದಿಶ ಪರಿಮಾಣ ತೂಕ ಸದಿಶ ಪರಿಮಾಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವೇಗ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂತ್ರ ವಿ ಸಮ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಏಟಿ ಅಥವಾ ಎ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಯು ಸಮ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳಿಸುವಾಗ ಅದು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಯು ಸಮ ಸೊನ್ನೆ ಎ ಅಥವಾ ಜಿ ಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಸಮ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಸಮ ಜೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಆಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡನೆಯದು ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೂಕ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಲಿಫ್ಟ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತೂಕ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದಿಂದ ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಾಗ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಾಗ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಎರಡನೇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂಮಕೇತು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಣುವ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದು ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂಮಕೇತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಅದು ಭೂಮಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಆರಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತ ಎರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಪ್ಲರ್ನ ಗ್ರಹ ಚಲನಾ ನಿಯಮದ ಅನ್ವಯ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹದ ಭ್ರಮಣೆಯ ಅವಧಿಯ ವರ್ಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನ ನಿಯಮದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಮೂರನೆಯದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರದ ಮೂರನೇ ಘಾತಕ್ಕೆ ಸರಿ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರಗು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ರಾಶಿಯ ವಸ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಲು ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏನ್ ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಉಷ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಷ್ಣ ಬೇರೆ ಉಷ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕೆಜಿ ರಾಶಿಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಎರಡು ಐದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಐದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಡೆದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಏನು ಡಬ್ಲ್ಯು ಸಮ ಎಂ ಜಿ ಎಚ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಸಮ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಗುಣಿಸು ಐದು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಜೌಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೆಲಸದ ಮಾನ ಜೌಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ ತಲಪಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗಡೆಗ
ಆ ಎಳೆದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ ಅದು ಅದು ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಬಿಂದು ಆ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಣದ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅತ್ಯಧಿಕ ನೀವು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಬಿಂದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ವಸ್ತುವಿನ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ನೀವು ನೀರಿನ ಕೊಡಪಾನವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನಿಂದ ಎತ್ತುವಾಗ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯ ತನಕ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಹಗುರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲ ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮಗದು ತೂಕ ಅದರ ನಿಜವಾದ ತೂಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮುಖ ಒತ್ತಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೂಸ್ಥಿರ ಉಪಗ್ರಹದ ಭ್ರಮಣೀಯ ಅವಧಿ ಭೂಸ್ಥಿರ ಉಪಗ್ರಹ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ನೇರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿ ಬಿಡಲಾದಂತಹ ಉಪಗ್ರಹ ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇಡೀ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಭ್ರಮಣೀಯ ಅವಧಿಯಷ್ಟೇ ಅದರ ಚಲನೆಯ ಅವಧಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಧಿಯಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಭ್ರಮಣ ಅವಧಿ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ್ರವದ ಒತ್ತಡ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಸದಿಶವ ಅಧಿಶವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಧಿಶ ಪರಿಮಾಣ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡನೇದು ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾದಂತಹ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡನೇದು ಸರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆಯಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ ತಂಪಾದ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಕಾರಣ ಫ್ಯಾನ್ ತಂಪು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ತಪ್ಪು ಫ್ಯಾನ್ ಸುತ್ತಲ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇದು ಸರಿ ಬೆವರನ್ನು ಬೇಗ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ತುಂಬಾ ಉಷ್ಣತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ ಬೇವರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಬೇವರನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆ ಗಾಳಿ ಬೇಗನೆ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಈ ಬಾ ಬೇಗನೆ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ತಂಪನ್ನಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಮೂರನೇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಸ್ಕೇಲಿನಿಂದ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಈ ಸಮೀಕರಣ ಉಪಯುಕ್ತ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲಿನಿಂದ ಸೆಲಿಷಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಮೂರನೇದು ಎಫ್ ಸಮ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗಿ ಐದು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮೀಕರಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನೆಂಟನೇದು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಎರಡು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಕ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕರಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರ್ತದೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಗನೆ ಕರಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಕೆಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಸಂಗಮ ದೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ನೀ ಸಂಗಮ ದೂರ